Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel ya. Oke, okay, kali ini kita akan bercerita atau kita akan mendengarkan sebuah dongeng bagaimana sejarah uh, tentang pesut mahakam. Pasti kalian di sini sudah tidak asing lagi ya dengan pesut mahakam, ikan yang mirip dengan lumba-lumba ini ya. Oke, okay, langsung saja kita simak bagaimana cerita atau dongengnya. Tapi sebelum itu, tekan dulu ya tombol like-nya. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis guys. Oke, mari kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu ada sebuah keluarga yang hidup di rantau Mahakam. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri beserta dua anak mereka. Terdiri dari seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Keluarga itu adalah keluarga yang sederhana. Mereka bertani dan berkebun. Dari hasil bertani dan berkebun, mereka dapat hidup berkecukupan. Keluarga itu pun berbahagia, akan tetapi, kebahagiaan keluarga itu tampaknya tidak berlangsung lama. Sang ibu mendadak jatuh sakit, meski telah diupayakan untuk diberi ramuan obat-obatan dan juga didatangkan beberapa tabib untuk mengobati, namun penyakit yang diderita sang ibu bertambah parah. Hingga akhirnya sang ibu pun menghembuskan napas terakhirnya. Sepeninggal sang ibu, sang ayah lantas menikah lagi dengan seorang perempuan yang baru dikenalnya dalam sebuah pesta. Tidak jelas asal usul perempuan itu, ia pun menjadi ibu pengganti dua anak piatu tersebut. Ternyata perempuan itu kejam sifatnya terhadap kedua anak tirinya. Si ibu tiri memerintahkan kedua anak itu bekerja keras di rumah. Semua pekerjaan rumah dibebankan kepada keduanya untuk mengerjakannya. Jika kedua anak itu dilihatnya malas-malasan, si ibu tiri tidak jarang memukul dan menganiaya dua anak tirinya itu. Adapun makanan yang diberikannya kepada dua anak tirinya itu adalah makanan sisa dari sang ayah. Faktanya, sang ayah kedua anak itu sesungguhnya mengetahui tindakan kejam istrinya. Namun, ia hanya diam saja karena rasa cinta dan sayangnya kepada istrinya. Suatu hari, ibu tiri yang kejam itu menyuruh kedua anak tirinya untuk mencari kayu bakar di hutan, dan mereka dilarang pulang apabila tidak memperoleh kayu bakar. Kemudian kedua anak itu berangkat menuju hutan. Mereka bekerja keras untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Akan tetapi, meski telah seharian bekerja keras, kayu bakar yang mereka dapatkan belum cukup banyak. Keduanya lantas memutuskan untuk bermalam di hutan itu. Mereka berniat melanjutkan pencarian kayu bakar keesokan harinya. Singkat kisah. Keesokan harinya kedua anak itu kembali mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Hingga tengah hari keduanya terus mencari. Hingga pada akhirnya, mereka hentikan pencarian, karena mereka merasa sangat lapar. Mereka berusaha mencari sesuatu yang dapat mereka makan. Namun, karena makanan yang mereka cari tidak mereka temukan, keduanya hanya bisa terduduk. Tak berapa lama kemudian keduanya tergeletak di atas tanah karena tubuh mereka lemas kelaparan dan kehausan. Di saat itu juga, kuasa Tuhan sangat besar. Tanpa mereka sadari, ada seorang kakek tua yang juga mencari kayu bakar di hutan. Kakek itu terkejut melihat ada dua anak yang terkapar di atas gundukan tanah. Akhirnya sang kakek segera menolong kedua anak itu. Dia memberikan makanan dan minuman untuk kedua anak tersebut. Sambil makan, mereka berdua bercerita tentang kehidupannya kepada sang kakek. Singkat cerita, 
Setelah mendapat energi kembali, kedua anak itu segera pulang dengan membawa kayu bakar yang mereka dapat. Alangkah terkejutnya mereka, ayah dan ibu tirinya sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Mereka melihat rumah kosong, baju dan semua harta benda juga habis, dibawa kedua orang tuanya yang zolim itu. Para tetangga yang iba, menukarkan kayu bakar mereka dengan uang dan makanan, sebagai bekal untuk mereka pergi mencari ayah dan ibu tirinya itu. Di tengah perjalanan, kedua anak itu bertemu dengan seorang kakek yang mempunyai ilmu mata batin. Sang kakek yang merasa iba pada kedua anak itu lantas memberitahukan keberadaan orang tuanya. Kemudian kedua anak itu segera bergegas pergi menuju lokasi yang disampaikan oleh kakek tadi. Kita singkat lagi kisahnya, sesampainya di tujuan, sang kakak sangat gembira melihat baju sang ayah ada di jemuran. Kedua anak itu langsung masuk ke rumah tanpa salam dan permisi. Akan tetapi, rumah dalam keadaan kosong, dilihat mereka ada bubur yang masih dimasak di atas tungku. Sang kakak yang kelaparan, langsung mengambil bubur itu dan memakannya. Sang adik juga ikut-ikutan memakan bubur itu. Setelah memakan bubur tadi, mereka berdua timbul merasakan panas yang luar biasa pada seluruh badannya. Maka berlarilah kedua anak itu mencari sungai. Sudah ke sana kemari mereka mencari sungai, tetapi belum ketemu juga. Karena sudah tidak kuat, mereka berdua memeluk batang pisang untuk mendinginkan tubuhnya seraya terus mencari sungai. Ajaibnya, batang pisang yang mereka peluk tadi langsung mati dan layu. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan sungai, tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung terjun ke sungai. Di lain sisi, ayah dan ibu tiri mereka pulang ke rumah. Sang ayah kaget melihat mandau sang anak ada di dapur. Sadar akan kedatangan kedua anaknya. Sang ayah bersama istrinya langsung saja mencari anak-anaknya. Sesampainya di sungai, sang ayah kaget setengah mati ketika melihat ada ikan berkepala mirip manusia, yang menyemburkan air dari kepalanya. Ketika sang ayah menoleh ke arah istrinya, dia juga kaget karena sang istri lenyap dengan tiba-tiba. Dan pada akhirnya, sang ayah tersadar, dia ternyata telah hidup dengan seorang jin. Dia menyesal sudah meninggalkan anak-anaknya demi seorang wanita yang ternyata adalah makhluk gaib. Nah, kedua ikan inilah yang kita kenal dengan pesut mahakam. Menurut kepercayaan masyarakat, pesut mahakam yang ada sekarang adalah keturunan dari kedua anak tadi, dan sudah mengalami evolusi atau perubahan dari zaman ke zaman. Oke okay guys, itulah tadi kisah dongeng asal mula pesut mahakam. Benar atau tidaknya, saya juga tidak tahu. Yang pasti kita ambil saja sisi positif dari kisah ini. Ambil hikmahnya dan buang yang tidak baiknya. Oke okay guys, jangan lupa ya untuk like video ini dan subscribe channel ini ya. Bagikan juga ke media sosial kalian ya.